Hello， 大家好，欢迎来到 PT 网络微讲堂，我是 Kara 罗。今天呢，我将会为大家介绍的是 Speaking 部分 Describe Image 这一图形中的 Pie Chart 以及 Line Graph 这两类图片，也就是我们所说的饼图和线图。那么以下呢是我的一些个人信息，我们话不多说，开始进入正题。在我们上一节课讲完 Describe Image 这个图形，以及为大家解读了表格图之后呢，我们今天首先来看一下 Pie Chart， 也就是大家所说的饼图。那饼图呢，在八大类型的图片中算是最简单的一个类型了。在叙述饼图的时候，第一句依然还是讲标题。那接下来呢，需要抓住重点，首先是饼图的每一块所占的比例，或者是相应的数据。建议大家按照一个从大到小的顺序来进行叙述。那叙述完之后呢，依然需要加上一个自己的 implication 或者是 conclusion。大家需要在这个部分练习一下，快速去对照数据所在的色块以及每个色块相应的内容的能力。就如同一会儿我们会看到的第一题，下面大家看到的就是我为大家提供的一个从大到小的顺序来叙述饼图的模板。大家可以先熟悉一下这个模板。方便我们马上来进行一个练习以及解答。那么我会大家来讲两个饼图的例子，第一个是来自我们的课本，第二个就是我们考试的真题了。那下面就来看一下第一道题。首先第一句呢，依旧还是对标题的一个解读。在说完标题之后呢，大家就可以按照从大到小的顺序来对每一个数据进行解读了。这里就需要大家将每一个色块对应到右边的文字，比如占比例最大的浅灰色是 TV， 第二位的白色是 Newspaper， 第三位的深灰色是 Internet， 而最小的色块黑色则是对应的 Other。在按照顺序输完每个色块之后呢，就需要大家来说一个结论。还是要提醒大家一次，内容分想拿高分的同学一定不要忘记说这个简单 implication 或者是 conclusion。大家可以先看一下这幅图，试着给自己二十五秒钟的准备时间，然后试着用四十秒钟的时间来进行一个练习。那练习完之后呢，我依旧会给大家做一个简单的示范。很好，那么现在呢，我就为大家来做一个简单的示范。This pie chart shows where do people get the news from. According to this picture, the largest amount of people get the news from the television, which accounts for 40%. Followed by this, the second largest amount of people read news through the newspaper, which takes up 36%. The third place goes to the internet, which is 15%. And the least amount of people read news from other tools, which is 9%. This pie chart may implies that TV has replaced the traditional newspapers to become the most popular way for people to read the news. 那在看完刚刚那道题之后，我们现在来看一下下一道考试中的真题。具体叙述的步骤我就不再重复了。需要大家注意的是，我之前讲过的大数据的一个读法。像这样几十万的数据，后面的两到三位具体的数字依旧是可以进行省略的，说一个大概的数据就 OK 了。那么我们依旧还是给大家二十五秒钟的准备时间，以及四十秒钟的练习时间来进行一个自我检测。很好，那么现在呢，我依然会为大家来做一个简单的示范。This pie chart shows the percentage of hotels earning by three different classes. The upper upscale hotels earns the largest amount of revenue, which is 75%, and the number of upper upscale hotels are 80, which includes around 46,000 rooms. The second largest amount of revenue is generated by luxury hotels, which accounts for 22%. There are 23 such hotels and include about 11,000 rooms. Other types of hotels earn the least amount of revenue, which is only 3%. There are 11 of them, which includes around 2,600 rooms. This pie chart may implies that the upper upscale hotel is the most popular one among people. 好了
那在讲完比较简单的饼图之后呢，我们来看一下下一个类型的图，也就是线图了。线图的重点除了标题、坐标之外呢，还有许多类型，比如说线图的起点、终点、最高、最低点、趋势以及线与线之间的一些对比。我会在后面的每一个小类型单独跟大家进行一个讲解。当然，依旧需要的是一个合理的 implication 来满足得到高分的条件。那下面大家看到的就是我为大家归纳总结的数线图需要掌握的模型、模板以及词汇。大家可以花一些时间来进行每个类型图片的语言词汇以及模板的相关积累。关于这一题型的模板，我也就不再多说了。那么下面呢，我们先来看一道比较简单一点的单线图，这也是一道考试的真题，还是希望在讲完每一道题型之后呢，大家课后也去进行相应的练习。首先，现在看到的单线题的时候，也就是类似这一道题，那么标题以及坐标为首的第一句话，我就不再多讲了。那大家可以发现的是，因为这条线上的信息很少，一共就只有六个数据，因此像我们之前讲到的，数据少的时候，每一个都要说到。除了按照顺序说出每一个坐标对应的数据，当然还需要提到的就是这条线的趋势以及末尾的 implication 了。因为这一道是一道比较简单的真题，我就不多进行解读了，还是给大家一点准备时间，以及四十秒的时间来进行一个练习。很好，那么我依旧还是给大家一个简单的示范。This line graph shows two secondary math performance from grade 7 to grade 12. At grade 7, Joe's math score is only 72%, and his score increases gradually to 75% at grade 8, and 81% at grade 9. However, this decreases slightly to 80% at grade 10, but continues to improve to 83% at grade 11. And reach the highest point, which is 91% at grade 12. This graph may imply that Joe's math performance has been improving during the whole period. 在看完一道比较简单一点的单线题之后呢，我们再来看一道比较复杂一点的标题呢，我就不再重复讲了。需要注意的是，这就是图上数据比较多一点的情况了。像这样的情况，我们是没有办法在四十秒钟的时间之内把每一个点都说一遍的。那么我们需要说到的，并且能够保证内容得分的，就包括了线的起点、终点、最高点、最低点，以及整条线的趋势了。当然的话，末尾的 implication 或者是 conclusion 也是少不了的。那还是先给大家二十五秒钟的准备时间，四十秒来进行一个练习，我再来为大家进行一个示范。非常好，那么现在呢，我还是来为大家做一个简单的示范。This line graph shows the changes in the number of passengers in the underground station in London from 6 o'clock in the morning to 10 p.m. Starting at 6 o'clock, the number of passengers is 100, and this continues to increase, reaching the highest point at 8 o'clock, which is 400. After that, the figures start to decrease until 10 o'clock and fluctuates after that, reaching the lowest point, which is only 100 again in 4 p.m. The number of passengers jump to the highest point again at 6 p.m., which is 400, and after that, the figure drops and remains very low. This may imply that 8 o'clock in the morning and 6 p.m. are the peak hours. 那在看完单线图以后，我们再来看一下多线图。首先呢，来看一下这一道简单的两条线的图。在看到两到三条线这种简单的多线图的时候，除了标题、坐标以及 implication， 大家需要说到的就包括了每条线的起点、终点、有个别线的极值、每条线的趋势以及线与线的对比这一些内容了。这道真题放出来的目的，还有一个需要提醒大家注意的是，在很多时候，线上的点没有对应的给出像上两个题一样的具体数据
，这时候需要大家在准备的时间内快速的看数据。这个数据不需要非常的精确，只需要是一个接近大概的数据就可以了。如果觉得必要，大家可以快速的把几个数据的点记录下来，方便在正式录音的时候保证大家的流利度。例如这一道题的两个起点和两个终点，大家可以快速写下 males。四十八、七十五 ，females 五十一、八十，来方便说的时候进行一个快速的反应。那依旧还是给大家二十五秒钟的准备时间，以及四十秒钟的练习时间，来把时间交给大家来试一试。很好，那么现在呢，就来轮到我为大家做一个简单的示范了。This line graph shows the change of life expectancy at birth for both males and females from 1890 to 2012. The life for males starting at 48 years in 1890 continued to increase, reaching the highest, which is around 75 years in 2012, despite a slight decrease in 1972. For all the time, women's life expectancy is always higher than males, starting at 51 years in 1890 and continue to improve and eventually remains at 80 years in 2012. This may imply that women generally live a healthier life. Now, let's look at the last question. 是一道反复在大家考试中出现过的高频真题，也是一道比较复杂的多线题。我就不再谈我们第一句和最后一句两句话应该讲什么了，相信通过今天的学习，大家也应该很清楚了。那么在遇到多线题的时候呢，要保证说出四个内容的重点，在这里就是四条重点的线，每一条线的起点、终点所处的第几位以及趋势。这样也就保证了一条线一句话。那么什么算是重点的线呢？一般来说是较高或者较低的几条线。大家可以根据具体情况进行一个具体的分析。例如这道题中的重点很明显，就是我们三条较高的线和一条最低的线了。其他的线当然也不能进行忽略，一句话对它们进行简单的概括就 OK 了。依然还是给大家一点时间来进行一个练习，然后我再做一个示范。Mm -hmm. 很好，那么现在呢，还是由我来为大家做一个简单的示范。This line graph shows the annual per capita meat consumed by people in six different countries from 1961 to 2009. The meat consumption in America is always the highest, starting at around 85 kilograms and increased gradually, reaching around 120 kilograms in 2009. The second place is Brazil, increased from 30 kilograms to almost 80 kilograms at the end. The third place is China, increased from less than 20 kilograms to nearly 60 kilograms in 2009. The other three countries' meat consumption always remain below 20 kilograms, and India is for all the time the lowest, which is below 10 kilograms. This may imply that American people eat more meat. 好了，我们今天的网络微讲堂就到这里结束了。希望大家课后自己进行更多的练习以及复习。那么更多详情，请大家咨询海外东方 Kevin 王老师，这里是他的一些个人信息。感谢大家的观看，我们下期再见。